么样？妹子，还满意吧？哎，真的太谢谢你了，赵总。哎，你看，你看，又来了。妹子，我已经想好了，咱们既然是独唱音乐会，那就必须得按照最高的格调来做。先开个新闻发布会，宣传、造势、广而告之。还要开新闻发布会啊？对呀、啊，我已经。让下面的人呐、啊，开始邀请全国的各大媒体，全力配合宣传。怎么样，妹子，哥，够意思吧？妹子，赵总，赵总，哎呀，赵总，哎呀，哎，赵总，哎，你让我好找啊，赵总。哎呀，你到这儿来干什么？哎呀，沙总，您看看您，这找场地这种小事，您还亲自出马？您吩咐一下，我去办不就完了吗？是吧？那个，您您过个目，这什么东西啊？啊，租赁场地的合同，您您指证。合同我已经让下面人弄好了，这个事儿你不用管了，等一会儿你过来拿就行了。啊，哎，小丁啊，咱们到后台看看，啊，好。这天上他就不会轻易掉馅饼下来。这合同之前你有没有仔细看过呀？看了，场租七折，加上票款提成的百分之三十。有场租的，这就说明他们根本就没想给你办一场演唱会，而是咱们自己花钱给自己开一场演唱会。有什么区别呢？当然有。假如这场演唱会卖不出去一张票，一个观众也没有，他们也稳赚不赔。一张票都卖不出去，你对我就这么没信心吗？不是我对你没信心，但这是生意，并且这次生意，我们很有可能会赔钱。赔钱，那也是赔公司的钱。公司的钱不是咱们的钱呐、啊。公司的钱不是赵总跟王总的吗？你自己跟我说的。那我现在重新跟你说，公司的钱里边也有咱们的钱。我现在明白了。姓赵的这个王八蛋，他为什么非要死气白赖的自己去谈场地？你是不是想太复杂了？不是我想复杂了，他现在不单单想占你的便宜，而且想顺带手赚咱们的钱。至于吗？他这么大个老板，还在乎这点钱？他是一个生意人，什么是生意人？生意。好，好，好，丁雪，你不相信是吧？老板你好，是这样的，我是一个演出公司的，我想问一下咱们那里最大的那个厅的场租是多少啊？哦，从现在到八月三十一号之前，我们的价格周一到周四是五万，周五到周日的价格是六万，这是音乐相关商业演出的价格。请问先生，您还需要咨询什么吗？啊，那有没有可能打个折什么的？哦，我们最大的折扣是六折，请问您是什么样的演出呢？听见了吧？我随随便便打一个电话，都比那个姓赵的自己联系要便宜得多，并且还不用付票款的提成。我不管，反正我要开个属于我自己的演唱会。你是董事长，我是总经理，具体的业务我说了算。这个合同我要签。哎，丁雪，现在很明显。姓赵的人在给你设置陷阱、挖坑，让你一步一步自己往下跳。你怎么还？你怎么回事儿？当初要来冰城开公司的是你，说要给我开独立演唱会的也是你。后来让我跟赵总接触，让我忍耐的还是你。怎么现在你打起退堂鼓了？你怎么回事？你是不是觉得很好玩啊？我，我从来没有想过要玩。丁雪，你知道我现在的心情，我特别的忐忑，特别的不安。你看，我不是傻子，他能把我怎么样？他还能强迫我呀？事情到了这一步，我们只能往前走。你知道吗？这是我的梦想。七年前，我已经错过了一次，我不知道下一次是什么时候。这一次。
，我绝对不会再失去。他们说，新闻发布会什么时候开始？很快，说已经向全国媒体发出了邀请。爸爸，以后能让姥姥来接我吗？爸爸来接你不是一样的吗？爸爸来接你，你不开心啊？不是，是。姥姥在家的时候，我都不能叫姥姥。如果姥姥来接我，我就一路上就可以叫姥姥了。好，下次跟姥姥接你啊！来上车，慢点啊！出去！哎，你不要妈呀妈呀的，你亲妈在那头，她听见了她不高兴的。没事，她在婷婷那屋呢。妈，嗯，有个事儿，我想拜托你。什么事儿？我明天啊，明明天比较忙，你能不能帮我去接一下婷婷？让我去接婷婷？啊，你妈不会反对吧？我会跟她说的。主要是婷婷说了，你要是去接她呢？回来路上，他就可以管你叫姥姥了。好啊，好啊，别让你妈知道。放心吧，不会让她知道的。你放心，我去接。好，你忙你的。哎，你慢点，别出去藏啊。小李啊，来就来了，带这么贵重的东西干什么？这是买来给你们二老的，我觉得这个床垫特别好。尤其啊，是对颈椎好。您上次不是跟我说您的腰不舒服吗？我一直都特别担心，所以我就挑了这个床垫。也不知道您喜不喜欢？喜欢喜欢，这么好的床垫很贵吧？阿姨，瞧您说的，这钱啊花的值，只要您高兴，让我做什么我都愿意。阿姨，一会儿啊，您好好试试那个床垫。看看软硬适不适合，您要是觉得睡着舒服，以后等它用旧了，我再给您换新的。不用不用，阿姨呀、啊，什么都能用。阿姨都这个年纪了，那不是委屈您了吗？不委屈不委屈，阿姨，您放心，以后我们一定努力赚钱，然后换一套更大的房子来孝敬你们。到那个时候呀，不仅你们跟婷婷都自己有自己的房间。就连那个保姆老齐，我们也给他一个保姆房。<笑>小丽啊，你想的真是周到。走吧。<笑>婷婷啊，嗯，你画的是什么呀？这是老师给你布置的作业呀。老师说让我们画最喜欢的谁谁谁。那你最喜欢的谁谁谁？你画的是谁？姥姥。那奶奶呢？嗯。爷爷呢？那这就是你的不对了。你想一想，你奶奶每一天，她还生着病，接你上学、放学，她多辛苦啊。你应该写上最喜欢的人是奶奶。还想不想我陪着你在底下晒太阳，给你买好吃的了？那你就听我话，上去以后见了奶奶爷爷，咱们要有礼貌，奶奶好，爷爷好。他们会很开心的，他们会给你买很多很多的玩具，听见没有？嗯，答应我。别提了，昨天我接婷婷放学回家，受了一肚子的气。是吗？怎么回事啊？婷婷有个同学叫小虎。
他爷爷说，这附近有个公园，挺好玩的，问我去不去。我想啊，放学还早着，去就去呗。嗯、到了那儿，一看那儿有个湖，都是老头老太在唱歌，还都认识婷婷呢，那不是挺好的吗？好什么好啊？都在问，哎，婷婷，你姥姥怎么没来啊？一个两个也就算了，哎，是个人都在问，有人还问我是不是保姆？你说我像保姆吗？我们回来啦。哦，婷婷，徐妈妈，如果没有什么事情的话，那我就准备下班了。你走吧，走吧。哎，好。你说我憋屈不憋屈啊？我待了一会儿就回来了，那老头一直跟在后面问东问西的，还问起你呢。问起我，你说他有没有病呢？对了，阿姨，您怎么不问问婷婷的姥姥到底姓什么呢？我管他姓什么，阿毛、阿狗啊。那个老头啊，从头到尾都在说婷婷姥姥好啊好啊，这个好那个好，我就差点问他，婷婷姥姥这么好，你怎么不娶她呀？你说他这个话是不是曾经说给我听的啊？阿姨，您别太往心里去了。我才不往心里去呢，我压根儿就没理他。哎，对了，婷婷那个姥姥好像是姓齐，是吗？婷婷的姥姥也姓齐啊，这也太巧了吧？是啊，那些唱歌的人啊，都在说，哟，老齐怎么没来啊？<笑>我在想，哎，他怎么和我们家的保姆一个姓啊？姓齐，奇怪不奇怪啊？<笑>哎呀，这有什么奇怪的？啊，姓齐的多着呢。我出去走走啊。哎呀，走什么走啊？小李在呢。哎，吃的有点多，想消不消食？去吧，叔叔。哎，好，早点回来啊。哎哎哎。老齐啊，啊，怎么，这是回家是吧？啊，是回家。您有空下楼来啊？我陪你溜达溜达。哎，哎，哎，你每天这么走多累呀、啊？你干嘛不弄一自行车？弄个自行车干什么？后面弄一小座，带着听听啊。哦。哎呀，你真会开玩笑。那这样吧，你慢慢溜达，我回家了。听听他姥姥，你打算还要瞒多久听听他姥爷。是的。走了多久了？走了七年了，沈婷婷那年他走的。见过婷婷吧？见了。听听他妈妈呢？他到外地去演出去了。哦，你告诉。哎，好好好，请坐。哎，好。嗯，哎，我自己来，自己来，自己来，自己坐。哎，好好好。哎，坐。哎，好好好。坐呀。哎，好好。之前有些个冒犯、对不住的地方，您别往心里去。尤其是他奶奶，没文化
，您得多包涵啊。没关系的，但是我想冒昧的问一句，您是怎么发现我的？哦，哎呀，其实呢，呃，一开始我就觉得有点奇怪，您呢是主动要来的，没二话。也不要钱就替我们干，啊！而且干的那么上心，尤其是您对婷婷，您对婷婷太好了。您看婷婷的眼神啊，那跟别人绝对不一样。婷婷对你也不一样啊。如果真是一个新来的保姆，她怎么能会对你比我们还亲呢？你说是不是啊？哎，上次你走了以后呢，长舌头就跟我说了，我就都明白了。那婷婷她奶奶知道吗？现在啊，我我没有告诉她，她呢，心脏不太好，我怕刺激她。对，她心脏不好就别告诉她了。你喝水吧。哎，好。老姐啊，我还是不明白，嗯，您这么做都是为了婷婷。没错，我都是为了婷婷。真没想到，我们是亲家，全亲家。你说你啊，你是婷婷的姥姥，亲姥姥。你要看婷婷，我们还能不让啊？大爷爷，哎，我倒想问你一个问题。你问，如果之前你还没有正视我身份之前，你脑子里想象当中，婷婷她姥姥是个什么样子的？啊，呃，以前没见过，嗯，说不好。我喜欢听实话。怎么说呢？不是一个好东西。别，不不不是这，不但不是一个好东西，还一定是一个很自私的人。鼓动他的女儿跟你儿子去离婚，离了婚还不算，打官司、捣蛋，到处吵闹，说他自己还能带孩子，结果呢，孩子在他手里没两天摔了。耳朵终生残疾，哎呀，害得你的儿子还花了不少钱，这还不算，嫌脏、嫌累、嫌麻烦，最后，哎，干脆就把这个婷婷当成一个包袱，就往你们身上一推，就完了。您别这么说，我没这么想。要是是我，我就会这么想。你想那个老东西，哪一桩、哪一件，他是做好做对了，不停的给人惹麻烦啊！现在还干脆舔了一张脸，端了一个姥姥的架子，想跑到你家里来看孩子，不是吗？上星期美术课留的作业都做了吧？我再重复一遍啊！我呢会从你们的作品中选女副好的，参加全校的艺术周展览。还有这周五在学校的小礼堂有一个颁奖。好，现在各组小组长把话收上来。喂，你好，许婷婷家长吗？哦，魏老师
。哦，你说婷婷学画画的事儿，许婷婷画了一幅画，画上没有写名字。哦，你是在问我她画的是谁？她画的，画的也许是她奶奶吧。那孩子可能奶奶那两个字忘了写了，麻烦您帮她添上，行不行？啊，我我上班来不及，我我回头再跟你聊啊，谢谢。怎么还没到我们婷婷啊？别着急，越往后啊，奖越大，说明你家孩子啊越优秀啊，是吗？嗯，那就好，那就好。叔叔，阿姨，阿姨。换鞋，你在找什么呢？哦，光明他让我给他带一份资料，我顺带着给他拿件衣服过去。想找什么跟我说，我帮你找啊。你好像对这里挺熟悉的哈。那当然了，这以前是我女儿的家嘛。佳怡，我知道您对我有成见，但是我今天必须要跟您在这儿把事情解释清楚。您女儿跟光明离婚，跟我没有任何一点关系。我今天也想跟你说清楚，我女儿跟光明离婚，我从不认为跟你有一点点关系。那您为什么总是对我拉着个脸？你心里明白？什么意思啊？没有什么意思，你心里应该比我更清楚。佳怡，您要是再这么跟我说话的话，就别怪我对您不客气了。这部作品的名字叫做《我最喜欢的奶奶》。我们婷婷说老实话，我真的没想到，认识我们婷婷的人都知道，她和其他的孩子不一样。说起来，我和她在一起的时间并不长，但是婷婷是个好孩子，她很乖，很懂事儿。那你想怎么着啊？我请您不要对我有那么深的成见。我对你从来没有任何成见。我只是希望你放过他们，放过你自己。我放过什么？您凭什么这么说话？你有什么权利这么说话？就凭我是婷婷的姥姥，我有这个权利，我有这个义务，我也有这个责任。对，没错，您是婷婷的姥姥，没错，这我知道。但我也希望您明白，我可以分分钟的让您从这个家里滚蛋。要是再这么心口雌狂的话，我一定把您的身份告诉给婷婷的奶奶。你，你别逼我！奶奶呀、啊，您您太激动了。好，接下来就由您给您最最最爱的孙女儿颁奖吧。婷婷。
，马先生。哎呀，你这是干什么？你怎么了？不对，什么不对？就是不对，哪里不对了？这不是你画的吗？是，你画的是他姥姥，他最喜欢的人是他姥姥，不是他奶奶，他最讨厌他奶奶了。哎，婷婷奶奶。婷婷，这到底怎么回事？别急，这事和孩子没关系。谁是家属？哦哦，我是。签下病危通知书。你跟爸爸说实话，你这画里面画的到底是谁？姥姥。我知道你最喜欢的是姥姥，可既然你最喜欢姥姥，你为什么要在这个画上写上你最喜欢的是奶奶呢？你这不是诚心气奶奶吗？画上是我写的，我还以为你写的，你凭什么写？你凭什么替孩子写？我当时跟你们家长打过电话了。你给谁打的电话？谁让你这么写的？我，我让他写的，不就是为了让他奶奶高兴吗？那你也不能这么做呀，妈！你捅娄子呢，你知道吗，妈？你为什么不跟我商量商量呢？小声点儿，这是医院。老七不也是好心吗？在这儿你这么大喊大叫的，像个知识分子的样子吗你？你暂时是稳定住了，还没脱离危险。我们给他做了冠脉造影，发现右侧的冠状动脉狭窄度百分之九十九，基本上已经属于全堵住了，所以立刻做了冠状动脉的支架植入。左心室肥大。伴有小面积的心肌坏死，幸亏是送来的及时啊！哦，对了，你看，左侧的前降肢也狭窄到了百分之七八十。根据老人家的身体状况，我觉得不适合做支架。这样吧，观察些日子，看看情况，直接做大桥。行，具体怎么做，您您看着办。但无论如何。无论如何，把我妈妈得抢救回来。放心吧，我们尽力而为。妈，妈，妈，大姨，大姨有一件事。妈，您说，我答应你，我什么事儿都答应你。他死了。送我回去，妈，你说什么呢？你没事儿，人家大夫都说了你没事儿，你一定会没事儿的。回去，让地婆送我回去，我们就不该来，不应该来。说不清楚。那阿姨没事吗？好在没事儿。时间不早了，嗯，你回去休息吧。那好吧
他说什么事儿的话，你给我打电话，我就回来。婷婷，哎，那我先走了。没想到这么快吧？没想到，您上次说要安排在下半年的。我知道你等不及了，其实我也等不及了。您有什么等不及的？我等不及看你的演出啊！站在台上，一袭长裙，灯光这么一打，飘飘然，宛如女神下凡。我可不是什么女神，不，你就是女神，我心目中的女神。对了，除夕新闻发布会的服装准备了吗？哦，我准备了一套，是以前，嗯、呃，就是您看到过的那套，您觉得行吗？那套啊，不行不行，除夕新闻发布会，面对的可是全国的各大媒体啊，那套肯定不行。可那套已经是我最好的了。啊，放心吧，我早就为你安排好了。出席新发布会的服装，还有到时候演出的服装，都必须量身定做，必须上档次。我有个朋友是国际的顶尖设计师，他手里啊有很多漂亮的手稿，你看一看，挑几件啊，我马上让他们去定制。哦，那会不会很贵啊？这个你不用担心，这些钱呢，我个人来出，就算送给你的贺礼。走，去我房间看看那些服装设计图样，看好了，我马上让他们动手给你准备，啊，走啊。先生您好，请问有什么可以帮您的？那个你好，那个赵建国赵总，他在这儿不是有一个常年的包房吗？对，请问房间号码是多少？您有赵先生的详细信息吗？啊，是是是这样的，我是他公司的手下，那个我手机没电了，我有点急事儿啊。是这样的，我们这边的话要对住客的信息保密的，如果您需要知道他的房号的话，我们需要您提供赵先生身份证号码的后四位。身身份证号码？嗯。这个我不知道。
，来来来，哦，坐呀，谢谢。<笑>赵总，嗯，手稿呢？哦，手稿都在，不着急。啊，您看，新闻发布会马上就要开了，要不我先看看发布会的服装样图好吗？不着急啊，一切都不会耽误的。要不赵总这样吧，我还是穿我自己那件衣服吧。哎，别走啊，什么都没看，你干嘛着急走啊？赵总，要不这样，我们改天再看吧。哎，妹子，我心里想什么，你应该明白。我喜欢你，赵总，要不这样吧，我独唱会我就不开了，谢谢你。哎，干嘛不开呀？不仅要开，我还要送你去北京，去维也纳金色大厅。你只要答应我，你所有的梦想我都能帮你实现。你不是想红吗？我保证捧红你。我说到做到，你跟着薛丽君那小子有什么出息？你只要答应我，我一定会保证你。赵总，你别这样，放开我！谁呀、啊？赵总，我是小薛呀、啊，我找你有点事儿。我这有事儿，你别。我有急事、啊，赵总、哎，你听我说吧，我的。你跟我说他到底有没有把你怎么样？怎么才出现、啊？我去前台问房间号码了呀！你记不得？你再来晚来一会儿，我就真的要吃亏了。我之前一直跟你说，这个姓赵的他不是什么好东西，可你就是不听。他不是什么好东西，你是什么好东西吧？你们男人没一个好东西。丁雪，丁雪，你你怎么扯到我身上了？我跟那个姓赵的他一样吗？我徐丽君是个什么样的人，你心里边最清楚。我从来把你放在心里边最神圣的地方，舍不得碰你一下。行了行了，什么也别说了。那你说，接下来该怎么办呢？我说怎么办有用吗？你会听我的吗？看来演唱会的事情是要泡汤了。让我看。泡汤了更好，可是我不甘心。不甘心又能怎么样呢？啊，不甘心，你你还想回去啊？你胡说什么你、啊？李雪，从现在开始，我们都不要再想这件事情了，好不好？你相信我，我跟你说过所有的话，我一定都会实现。半年之内，我一定帮你完成登上大舞台的梦想，一定一定比那个什么姓赵的所谓的个人音乐会要强一百倍、一千倍。行了行了行了，别再给我画饼充饥了，行吗？我不是在给你画饼充饥，你要相信我，给我时间呐、啊，丁雪。喂。对不起啊，我刚才的确有点失态，但是我觉得没有别的意思啊。我可能的确是太喜欢你了，表达方式不对啊，你多担待，我保证下不为例。音乐会的事情是不是就到此结束了？那怎么可能呢？啊，工作归工作，感情归感情，我老赵一路走来这么多年，连这点事情都掰不清的话。那不早放马南山了？那你有什么打算？放心，啊，一切按照原计划进行。如期举办你的新闻发布会，如期举办你的
独唱音乐会。